ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேஷனேட் ஒர்க்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ஜஸ்ட் கார்ட்போர்ட் அண்ட் ஃபெவிகால் இது ரெண்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டிராயிங் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு கிராஃப்ட் தான் ஒரு சின்ன வால் ஹேங்கிங் மாதிரி இல்லைனா ஒரு டிவி ஸ்டாண்டில் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு பிக் தான் இப்போ அதுக்கு வந்து நான் லீஃப் கணேஷா இலை விநாயகர் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த கார்ட்போர்டில் நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன இமேஜ் நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த மெத்தட் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தட் நார்மலாக ஃபெவிகால் வந்து நம்ம ஏதாவது பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா பட் இங்கே வந்து பெயிண்டிங்காக அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எப்படின்றத வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த இமேஜ் நான் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன் வரைஞ்சு இப்போ இதில் ஃபெவிகால் வந்து நார்மலாக நீங்கள் பெயிண்ட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி அந்த இமேஜ் மேலே அப்படியே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த இமேஜ் மேலே அந்த ஃபெவிகாலில் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே எதுவுமே ஒட்ட போகிறது கிடையாது வெறும் ஃபெவிகால் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டெக்னிக் எந்த கா எந்த ஒரு மெட்டீரியலுமே இல்லாமல் நீங்கள் இதை பண்ணலாம் வெறும் ஃபெவிகால் மட்டும் வச்சு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதோடய ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஜஸ்ட் ஃபெவிகால் தானே நம்ம நினப்போம் ஆனால் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் இது ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க டூத் பிக் இல்லைன்னா ப்ரூம் ஸ்டிக் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதில் சின்ன லைன்ஸ் நம்ம போட போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் நிப் பெயிண்டிங் ப ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் நிப் பெயிண்டிங்கில் வந்து அந்த நிப்பை யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன லைன்ஸ் நம்ம ஆயில் பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன லைன்ஸ் வந்து நம்ம போட்டுகிட்டே இருப்போம் அதே கான்செப்ட்டு தான் இதுவும் இப்போ வந்து நான் லீவ் கணேஷா அப்படின்றதுனால அந்த கண்ணு போர்ஷன் வந்து நான் தனியாக ஹைலைட் பண்ணிட்டேன் அது ஹைலைட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சின்ன சின்ன லைன்ஸாக இதில் வந்து நம்ம போட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அதே ஆப்ஜெக்டை வச்சு ஜஸ்ட் லைன்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் குட்டி குட்டியாக அந்த அந்த ஒரு பார்டர் லைன் மாதிரி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது வரைக்கும் குட்டி குட்டி லைன்ஸாக இந்த மாதிரி ஆட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து இது லைன்ஸ் போடும்போது சைடில் ஒரு வேஸ்ட் கிளாத் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஃபெவிகால் அப்படியே அந்த போர்ஷனில் இருக்க ஃபெவிகால் நம்ம எடுத்துகிட்டு வருவோம் இல்லையா அதோட நீங்கள் அடுத்த லைன் போட்டிங்கன்னா லைன் வந்து கிளியராக கிடைக்காது ஸோ ஒரு வேஸ்ட் கிளாத் வச்சு அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த லைன் நீங்கள் போட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக அந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து தெரியும் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன டிசைன் வேணாலும் எடுத்து பண்ணலாம் எந்த டிசைன் பண்ணாலும் இந்த ஆர்ட் ஒர்க் வந்து ரொம்ப நல்லா செட் ஆகும் நான் இது வந்து ஒரு பெயிண்டிங் காம்படிஷனுக்காக நான் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு அதில் ப்ரைஸ் கிடச்சிது எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்க்க வந்து நல்ல க்ளாஸி எஃபெக்ட் இருக்குது ஷைனிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இது நல்லா நா திக்கான பேப்பர் இருந்தால் கூட நீங்கள் பேப்பர்லேயே பண்ணிவிட்டு கூட ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் கார்ட்போர்ட் தான் அவசியம் இல்லை ஸோ ஒரு வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி வந்து கார்ட்போர்ட் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் கார்ட்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் நான் வந்து கார்ட்போர்ட் எடுத்திருக்கேன் இல்லைனா நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணாமலே கூட இதை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி பின்னாடி அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து ஷோட் கேஸில் வச்சுக்கலாம் அதுக்காகவும் நான் கார்ட்போர்டு இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபுல் இமேஜுமே நான் ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி குட்டி குட்டி லைன்ஸாக போட்டுக்கிறேன் லைன்ஸ் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் போடுங்க அப்போ தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃபைனலாக ஃபெவிகால் வச்சு ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் இருக்கான்னு எனக்கு ஐடியா இல்லை இது வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது நான் இது ட்ரை பண்ணேன் ஸோ அப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்டாக இருக்குன்னு எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்னு நாங்கள் இப்போ நீ நான் இதை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இது ஃபைனலாக முடித்ததுக்கப்புறமா ஃபைனலாக முடித்ததுக்கப்புறமா நல்ல க்ளாஸி எஃபெக்ட் நம்ம கிடைக்கும் ஒரு மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆகிடும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஃபெவிகால் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் இது வந்து ட்ரை ஆகட்டும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போதும் நல்லா ட்ரை ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த பார்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் தோணுச்சு ஏன்னா பார்டர்லையுமே இந்த ஃபெவிகால் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருந்தோன்னா அங்கே கொடுக்குற
நல்லாவே அந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ் வர இடம்லாம் வந்து ஹைலைட்டடாக தெரியும் ஸ்ட்ரைப்ஸ் இல்லாத இடம்லாம் வந்து வேறு மாதிரி தெரியும் ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெயிண்ட் பண்ணிவிடுங்க க்ரீன் கலர்னால் நீங்கள் என்ன டிசைன் வேணாலும் எடுக்கலாம் நான் வந்து என்னோட பெயிண்டிங்க்கு வந்து ஃப்ளவர் தான் பண்ணியிருந்தேன் அண்டு இப்போ வந்து நான் லீஃப் க கணேஷாக எடுத்திருக்கேன் இங்கே என்ன பிக்சர் எடுத்தாலுமே இந்த ஃபெவிகால் பெயிண்டிங் வந்து அதுக்கு ஆப்டாக செட் ஆகும் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோ எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல் ஃபினிஷிங்கோடு அது வந்து எவ்வளோ அழகாக அந்த க்ளாஸி எஃபெக்ட் தெரியுதுன்றது உங்களுக்கு வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து கீழே பாடி போர்ஷன்ஸும் நான் ஃபுல்லாக க்ரீன் கொடுத்து கவர் பண்ணிடுறேன் எல்லா லீவ்ஸ்க்குமே வந்து அந்த க்ரீன் கலர் நான் கொடுத்துட்றேன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன வேணாலும் நம்ம பெயிண்டிங்கில் பண்ணலாம் இருக்கிற சின்ன சின்ன பொருள் வச்சு நம்ம நிறைய கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் நான் அந்த ஃபெவிகால் வச்சு இது ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு இதோடய ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாவே வந்தது ஸோ அதனால் எனக்கு இந்த பெயிண்டிங் வந்து என்னோடய ஃபேவரட் பெயிண்டிங்ஸில் இதுவும் ஒன்று ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் வந்து இதோட அவுட்கம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணும்போது அந்த பெயிண்ட்டோட அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லாவே தெரியும் இதில் வந்து நல்லா க்ளாஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி க்ளாஸி எஃபெக்டில் தானே இருக்கும் நமக்கு ஃபெவிகால் ஸோ அது வந்து இந்த பெயிண்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதே நார்மலாக இந்த கார்ட்போர்டில் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த போர்ஷனில் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதிலே வந்து நான் பேக்ரவுண்டுக்கு ப்ரௌன் கலர் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் அதுக்கும் இந்த லீஃப் போர்ஷன்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றத உங்களால் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ண முடியும் அது ரொம்ப லைட்டாக தெரியும் நம்ம அதனால் ரெண்டு மூணு ஷேட் கொடுக்கணும் பட் இதுக்கு அப்படி இல்லை லைட்டாக பெயிண்ட் எடுத்தாலே போதும் நமக்கு ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஓ இது ஓவர் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம ஐஸ் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இதோட பார்டர்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி ஒர்க்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து பேக்ரவுண்டுக்கு ப்ரௌன் கலர் ஷேட் நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த க்ரீன் அண்ட் ப்ரௌனுக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ப்ரௌன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆல்ரெடி பார்டர்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன கர்வ்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து நான் எல்லோ கொடுக்க போகிறேன் அதனால் இந்த மூணுமே வந்து நல்லா செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரௌன் எடுத்துருக்கேன் கார்ட்போர்டு அப்படின்றனால ரொம்ப நீங்கள் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது ஃபுல்லாக ஊறிடும் ஸோ லைட்டாக அப்பப்போ தண்ணி தொட்டுக்கோங்க இருக்கிற கலர்ஸ் வச்சு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம அதை கவர் பண்ணிடலாம் இது ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம இது தேவைப்பட்டால் இன்னும் ஒரு லேயர் கூட ப்ரௌன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒன்ஸ் பார்டர் நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறமா நமக்கு தெரியும் அந்த டார்க்னஸ் நமக்கு நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னும் டார்க்னஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம அப்போ வந்து ஒரு லேயர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் வந்து கவர் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு லேயர் கொடுத்ததுக்கப்புறமா இப்படி இருக்கும் இப்போ வந்து நான் இந்த கணேஷுக்கு ஐஸ் போட போகிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தனால அந்த ஐஸ் வந்து அழகாக தெரியும் ஸோ அது மேலே வந்து நான் ஐஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து ஐஸ் போர்ஷனுக்கு ஒயிட்டும் நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ நான் லைட்டாக ஒயிட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒயிட் அண்ட் பிளாக் வச்சு அந்த ஐஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக போடணும் இந்த மாதிரி ஐஸ் யூஸ் பண்ணுற கான்செப்டில் நம்ம பிக்சர் எடுத்தோன்னா ஏன்னா நம்ம அந்த ஸ்டெ ஸ்ட்ரைப் லைன்ஸும் போட்டிருப்போம் இது வந்து கொஞ்சம் கர்வ் கர்வ் லைனாக வரும் அப்போ வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல பெயிண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி இமேஜஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க இந்த கண்ணு போடும்போது மட்டும் ஏன்னா எந்த ஒரு இமேஜுக்குமே கண்ணு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதே தான் வந்து உயிர் கொடுக்கும் அதனால் அது வந்து பார்த்து பொறுமையாக போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பெயிண்டிங் வந்து என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ரூபா ஃபெவிகால் ரெண்டு அஞ்சு ரூபா இது இல்லைன்னா சின்ன பாட்டில் ஃபெவிகால் இருக்கும் அது வாங்கினீங்கனாலே போதும் கார்ட்போர்டு வந்து நம்ம அமேசானில் எதாவது வாங்குவோம் இல்லைன்னா வீட்டுக்கு எந்த பொருள் வாங்கினாலும் கார்ட்போர்ட் கண்டிப்பா
ஸோ இந்த ரெண்டு பொருள் தான் அதிகமாக நம்ம செலவே பண்ண போகிறது இல்லை ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் பெயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா செலவு எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ வெறும் கார்ட்போர்ட் அண்ட் ஃபெவிகால் இதை மட்டும் வச்சு மேக்ஸிமம் ஒரு இருபது ரூபாய் இருபது ரூபாய் வச்சு நம்ம ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணோம்னா இதோட அவுட் கம் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சேல்ஸ் கூட பண்ணலாம் ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸில் வந்து நமக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இது வந்து சேல்ஸ் கான்செப்டாக நான் சொல்கிறேன் இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு தான் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது நம்மளே பண்ணது அப்படின்றனால ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் நமக்கு இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ சின்னதாக ஒரு ரெட் கலர் டாட் போட்டு மாதிரியே நான் வச்சுக்கிறேன் அப்புறமா இதை சுற்றி எல்லோ கலரில் வந்து ஒரு தின் அவுட்லைன் மட்டும் நான் கொடுத்துப்பேன் அது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெ ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளோட ட்ராயிங்கை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு தான் இது எல்லாமே இப்போ பாருங்கள் எல்லோ கலர் ரொம்ப தின்னாக ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கோங்க நிறைய தேவையில்லை இதை சுற்றி வந்து சூரியன் மாதிரி குட்டி குட்டி லைன்ஸ் மாதிரி போட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து அழகாக இருக்கும் கடவுளோட இமேஜ் அப்படின்றதுனால அது இன்னும் நல்லா ஹைலைட் பண்ணி நமக்கு தெரியும் ஸோ அழகாக இருக்கும் ஃபினிஷிங் எஸ் இப்போது இந்த பாட்டு ஓவர் பார்டருக்கும் நான் எல்லோ சொன்ன மாதிரி கொடு கொடுத்துட்றேன் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த போர்ஷனும் இந்த எல்லோ போர்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹைலைட்டடாக தெரியும் அந்த ப்ரௌன் விட ஏன்னா ஃபெவிகால் மேலே நம்ம இதை கொடுக்குறோம் அப்போ வந்து கம்மியான பெயிண்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் ரொம்ப ட்ராயிங் வந்து ஹைலைட்டடாக தெரியும் அதுதான் இதோட ஒரு ப்ளஸ்ஸு பார்க்குறதுக்கு அந்த கலரோட அந்த ஷேடிங் ஒரு டபுள் ஷேடிங் எஃபெக்ட்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஃபினிஷிங் இப்போ வந்து அந்த எல்லோ இதுக்கு கீழே வந்து குட்டி குட்டி டாட்ஸ் ரோஸ் கலரில் வச்சுக்கிறேன் இதெல்லாமே டெக்கரேஷன் தான் ஸோ டெக்கரேஷன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளோட ஐடியாஸ் தான் எப்படி வேணுமோ நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணால் ஆட் பண்ணிட்டு போகலாம் நான் இதில் இன்னும் எல்லோ கலர் டாட்ஸ்லாம் வேறு ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால் நான் அதுவும் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாலு கார்னர்ஸில் மட்டும் ஒரு லீவ் ஸ்ட்ரக்சரில் அதே பிங்க் கலர்லேயே நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அந்த லீஃபை சுற்றி குட்டி குட்டி டாட்ஸ் எல்லோ கலரில் அதுவும் வந்து ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக தெரியும்னு தோணுச்சு அதனால் அதுவே நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட ட்ராயிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கே தெரியும் அந்த கிளாஸி எஃபெக்ட் இப்போ உங்களால் பா ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு இருபது ரூபாயில் வந்து ஒரு அழகான ஆர்ட் ஒர்க் ஒரு ஃப்ரேம் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ